আমরা কি শুরু করব দেখতে পাচ্ছি সবাই ওকে সো গাইজ আমার মনে হয় আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আশা করি সব ঠিকঠাক আছে আসুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন দেখুন কমন ফেনোমেন অব দা এজ বেসড কোয়েশ্চেন আমরা আগে এই এজ বেসড কোয়েশ্চেন যেগুলো হবে সেগুলোর কমন ফেনোমেন একটু আমরা দেখবো আগে তার আগে দেখুন আমরা এখানে বলেছিলাম যে আমরা পড়ব কি কি যা পড়বো একটু দেখবো আমরা এই স্লাইডটাতে পিরিয়ডস অফ ইংলিশ লিটারেচার লো করুন পিরিয়ডস অফ ইংলিশ লিটারেচার পিরিয়ডস গুলো দিকে একটু তাকাই আমরা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আমরা আচ্ছা আশা করছি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি করতে পারি আসলে নেচার এই প্রবলেম বুঝতে পারছি না এটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবো তো এই অংশে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেনেসার পিরিয়ড কথা বলছি আমরা এখন দেখুন এই পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটার মধ্যে দেখুন ओके এখন দেখুন আমরা প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটি সিস্টেমটা মনে রাখতে হবে যেমন এখানে বোল্ড করা যে ইয়েগুলো রয়েছে লোকগুলো বোল্ড করা বোল্ড বলা কি কি আছে প্রথমে রেনেসা পিরিয়ডটা বোল্ড করা আছে এরপরে দেখুন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা বোল্ড করা আছে এরপরে রোমান্টিক এরপরে ভিক্টোরিয়ান এরপরে মডার্ন পিরিয়ড এরপরে হচ্ছে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড এগুলো বোল্ড করা আছে আমরা এমন ভাবে পড়তে হবে জিনিসটাকে যাতে করে খুব সহজে জিনিসটা এই সেগমেন্ট আমাদের মনে পড়ে যেমন রেনেসা নিও ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক ভিক্টোরিয়ান মডার্ন পিরিয়ড এই তিনটাকে মনে রাখার জন্য আমরা একটা লাইন মনে রাখতে পারি লাইনটা হচ্ছে যেমন নৌকা নিয়ে ভোট করবে কারা নৌকা নিয়ে ভোট করবে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ কিন্তু যদি আমরা বলি যে নৌকা নিয়ে ভোট করবে রোমানরা তাহলে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত শোনায় কিন্তু এইরকম একটা অদ্ভুত লাইন দিয়েই আমরা এই লাইনটাকে মনে রাখতে পারি কিভাবে মনে রাখতে পারি একটু দেখুন সিম্পল ওরে নৌকা নৌকা রোমানরা জয়ী হতে মডার্ন হতে হবে নৌকায় ওরে নৌকায় রোমানরা জয়ী হতে আধুনিক হতে হবে লোক এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখি খুব সিম্পলি আমরা প্রত্যেকটা পার্ট মনে থেকে যাব আমাদের দেখুন ওরে রেনেসা তাই নিও ক্লাস রোমানরা রোমান্টিক জয়ী হতে ভিক্টোরিয়ান পোস্ট মডার্ন তার মানে হচ্ছে পরের অংশটা মডার্নের পরে পোস্ট মডার্ন আসে এটা সবাই আমরা জানি এটা নিয়ে নতুন কোন কথা নেই সো এই পার্টটা যদি আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে খুব সহজ হয়ে যায় আরেকবার ওরে নৌকায় রোমানরা জয়ী হতে আধুনিক হতে হবে মডার্ন যেটাকে বলছি আধুনিক মডার্ন আর মডার্নের পরে পোস্ট মডার্ন আসে এটা নিয়ে কথা বলার কোনো কিছু নাই তো যদি আমরা এটা বুঝতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাপারটা এবার আমরা দেখবো এখন দেখুন এভাবে ব্যাপারটা দেখতে আমাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে এখন আমরা ওরের ওরের মধ্যে মানে হচ্ছে আমরা ওরে দিয়ে শুরু করবো ওরে কোনটা রেনেসা পিরিয়ড রেনেসা ওরে আসুন আমরা পরে স্লাইডটার দিকে দেখি এখন এই পরে স্লাইডটাতে যাওয়ার আগে আমরা এই যে রেনেসা এই যে আমরা পোস্ট মডার্ন আমরা নিও ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক এগুলো আমরা পড়বো এগুলো পড়ার আগে আমরা একটু দেখতে হবে যে এই এইজ বেইজ যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন কোন অংশটা আসে কি ধরনের প্রশ্ন আসে একটু আমরা সেই জিনিসটা দেখতে হবে ओके 
আসলে এখন যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সবাই একটু বুঝতে পারছি সমস্যা হচ্ছে একটু ধৈর্য ধরে যদি আপনারা আমাকেও হেল্প করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আমাদের দুটো ক্ষেত্রেই হেল্পফুল হবে আসুন যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা ক্লাস বন্ধ করে দিব আর যদি দেখি যে না মোটামুটি করা যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউ করব আমরা ক্লাস বন্ধ করে দিব কিনা আপনারা আমাকে টেক্সট মাধ্যমে জানান আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানান আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কমেন্ট যদি এই সমস্যা এখন যদি আমরা করতে পারি তাহলে করবো আর নাহলে ক্লাসটা বন্ধ করে দিব আচ্ছা এখন দেখুন আচ্ছা আর আপনারা কমেন্ট করে ফেলুন এর মধ্যে কয়েকটা আর আমি এর মধ্যে একটু ব্যাপারগুলো বলি প্রথম যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে নেইমিং সোর্স অফ দ্য এজ নেইমিং সোর্স অফ দ্য এজ একটা এইজের আমি আগে বলেছি কমন ফেনোমেন অফ দ্য এজ বেসড কোয়েশ্চেন এজ বেসড কোয়েশ্চেন গুলোতে কি কি আসে সে ব্যাপারটা আমরা দেখবো প্রথম কথা হচ্ছে নেইমিং অফ দ্য সোর্স বেসড এজ কথা হচ্ছে প্রথম নেইমিং সোর্স অব দ্য এজ একটা এজ এর নামটা কিসের উপর হয়েছে যেমন এলিজাবেথেন পিরিয়ড কার নামের উপর হয়েছে নিশ্চয়ই আলিবাবার নামে হয় নাই কার নামে হয়েছে অবশ্যই এলিজাবেথ কারো নামেই হয়েছে এলিজাবেথ নামও কারো নামের সাথে মিলে হয়েছে এই যে গাছে প্রশ্নগুলো হয় নেইমিং সোর্স অব দ্য এজ সোর্স নামের সোর্স এজ এর নামের সোর্স দু নাম্বারটা অল্টারনেটিভ নেইম অব দ্য এজ অল্টারনেটিভ নেইম অব দ্য এজ এইজ এর ভিন্ন কোন নাম আছে কি না যেমন আজকে আমি আপনাদেরকে যখন পড়াবো তখন এই ভিন্ন নামের যে পার্টটি রয়েছে সেই পার্টটা নিয়ে আমরা দেখব যে অন্য কোন নাম আছে কিনা যেমন এলিজাবেথেন পিরিয়ড এর আরেকটা ভিন্ন নাম আছে সেটা আমরা দেখবো গোল্ডেন এজ অব লিটারেচার বলা হয়ে থাকে সেই সেম জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন এজ এর অন্য নাম স্লোগান অথবা থিম অব দ্য এজ এজ গুলোর প্রত্যেকটি স্লোগান কিছু কিছু এজ প্রত্যেকটি এজের কিছু স্লোগান থাকে প্রত্যেকটি এজের স্লোগান হয়তো আমরা পাবো না কিন্তু কিছু কিছু এজ যেমন রোমান্টিক রেস্টোরেশন এদের কিন্তু আলাদা আলাদা স্লোগান আছে তো এই স্লোগান গুলো আর্ট ফর আর্ট সেক অথবা আর্ট ফর হিউম্যানিটি সেক এই টাইপের যে স্লোগান গুলো রয়েছে এরকম টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসে ফোর টাইম স্পেসিফিকেশন অব দ্য এজ যেমন কত সাল থেকে কত সাল এই এইজটা কত সাল থেকে কত সাল হবে সেই জিনিসটা প্রশ্নে আসে সো টাইম স্পেসিফিকেশন অব দ্য এজ এই প্রশ্নটা আমরা পাব এরপর একটা হচ্ছে ইয়ার স্পেসিফিকেশন অব দ্য এজ যেমন আপনাকে বলবে যে পনেরোশো সত্তর এটা কোন এইজের মধ্যে পড়ে এটাকে বলা হচ্ছে ইয়ার স্পেসিফিকেশন অব দ্য এজ একটি এইজের ইয়ার স্পেসিফিকেশনটা তো সো এই জিনিসটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ইয়ার স্পেসিফিকেশন অব দ্য এজ তারপর নাম্বার সিক্স আর্লিয়েস্ট অব দ্য অপশন চারটা অপশন দিবে বলবে আর্লিয়েস্ট কোনটা সবার আগে কোনটা ছিল এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আমরা পিএসি তো দেখতে পাই আমরা বিসিএস এও দেখতে পাই তো চারটা অপশন দিয়ে বলবে যে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটি আর্লিয়েস্ট ছিল সবার আগে এসেছে সো এই ব্যাপারে আমাদেরকে নজর ঠিক রাখতে হবে আমরা আগে ভালো করে জেনে রাখতে হবে যে কোন এইজটা কার পরে এসেছে এই ব্যাপারটা জানতে হবে এই কারণেই ওরে নৌকায় রোমানরা জিততে আধুনিক হতে হবে এই ব্যাপারটা এই কারণেই আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে আসুন আমরা আরো দেখব আরো অনেকগুলো টেকনিক রয়েছে সেই টেকনিক গুলো আমরা দেখবো আসুন তারপরে লেটেস্ট অব দ্য অপশন লেটেস্ট অব দ্য অপশন লেটেস্ট অব দ্য অপশন ওকে যা কিছু কমেন্ট আমি পেলাম মাত্র যে হ্যাঁ ওকে সো লেটেস্ট অব দ্য অপশন চারটা অপশন দেওয়া থাকবে চারটা অপশনের মধ্যে আপনাকে বলবে কোনটা লেটেস্ট লেটেস্ট মানে লেট থেকে লেটেস্ট সবার পরে লেটেস্ট লেটেস্ট চারটার মধ্যে লেটেস্ট কোনটা সবার শেষে কোনটা এই চারটা অপশন থেকে আসবে আট নাম্বারটার দিকে তাকান গ্রেটেস্ট রাইটার অব দ্য এজ একটা এইজ এর সবচেয়ে গ্রেটেস্ট রাইটারকে এলিজাবেথের গ্রেটেস্ট রাইটারকে এটা আমরা সবাই জানি শেক্সপিয়ার সো এই টাইপের বিভিন্ন বড় বড় রাইটার বিভিন্ন এই যে আমরা দেখতে পাবো ওই ধরনের প্রশ্ন আসবে এই এই যে সবচেয়ে বিখ্যাত রাইটার কে ছিল এই এই যে সবচেয়ে বড় স্যাটারিস্ট কে ছিল এই এই টাইপের প্রশ্নগুলো আমরা পাবো একটু পরে আমরা প্রশ্নগুলো দেখব নো প্রবলেম একটু পরেই ধরুন আমরা পাবো সামনে এরপর গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক অব দ্য এজ একটি এইজ এর মধ্যে সবচেয়ে 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 আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি গুড ভেরি গুড হ্যাঁ সবচেয়ে একটি এইজ এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট ওয়ার্ড কোনটা সবচেয়ে বিখ্যাত ওয়ার্ড কোনটা ছিল এই টাইপের কিছু প্রশ্ন আসে যেমন আপনার 
প্রায় একটা আমরা প্রশ্ন দেখতে পাই যে রোমান্টিক এইসটা শুরু হয়েছে কি সেই গ্রেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এটাকে প্রশ্ন কিন্তু আমরা পিএসসি তে এসেছে সো এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাবো এগুলো আমরা যখন রোমান্টিক এজ নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা এটা নিয়ে ডিটেইল কথা বলবো ইনশাআল্লাহ 10 নম্বর সর্বশেষ যেটা আছে সেঞ্চুরি স্পেসিফিকেশন অফ দা এজ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমরা মোস্ট অফ দা কেসে ছেলে মেয়েরা সেঞ্চুরিটা সেঞ্চুরিটা কিন্তু সেঞ্চুরিটা আমরা বুঝতে পারি না আজকে আমরা সেটাও বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা এজের সাথে যে বলবে যে এই এজটা কোন সেঞ্চুরিতে ছিল এই ব্যাপারটা আমরা আজকে দেখে নেব ইনশাআল্লাহ এবার আমরা একটু নিচের দিকে তাকাই সাইডের নিচের দিকে লক্ষ্য করুন কোয়েশ্চেন অন ডিফারেন্ট পিরিয়ডস কোয়েশ্চেন অন ডিফারেন্ট পিরিয়ডস কোথায় কোথায় এসেছে দেখুন 38 তমতে 38 তম বিসিএস বিসিএস এ এই পিরিয়ড बेस्ड কোয়েশ্চেন আসছে থ্রি কোয়েশ্চেন দেখুন পাশে লেখা আছে 37 তম বিসিএস এ আসছে দুটো কোয়েশ্চেন এই পিরিয়ড থেকে 36 তম বিসিএস এ আসছে দুটো কোয়েশ্চেন 35 তম বিসিএস এ আসছে দুটো কোয়েশ্চেন 16 15 12 11 এগুলোতে सर्वोच्च तीन प्रश्न पाई ठीक है Thank you, thank you very much. Shabai, both in thick at the okay. Even I'm the age based question. Take a talamra to key the clam. I'm ready to clam goto, bigoto, j chat a point is some notunja syllabus. Chilo, you can take a ponoroto, ponorota core amra decati, j literature question. Second, the amra decati com sharbonim no duta bung sharbo chamber decati in the BCS, post ambra, a age take a shat, artist on BCS, port junto. Acha. So I should import tamra decati. डिटेल দেখার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখন মনোযোগী হব এই স্লাইডটাতে রেনেসার পিরিয়ড শুরু হয়েছে হচ্ছে পনেরোশো থেকে এবং এই পিরিয়ডটা শেষ হয়েছে ষোলোশো ষাট পর্যন্ত গিয়ে লক্ষ্য করুন পনেরোশো থেকে ষোলোশো ষাট প্রথম প্রশ্ন এখানে এটা যে রেনেসার পিরিয়ডটি কত বছরের সবাই একটু হিসাব করে ফেলুন রেনেসার পিরিয়ডটি কত বছরের হ্যাঁ कत बचर कत बचर Thank you. 160 years. Nice. Excellent. Excellent. Good. I think the first question is the second question. The Renaissance period is the first question. And the first question is the Elizabethan period. The preparation for Renaissance is the first question. Elizabethan period is the Elizabeth. When the Shingashan is the first question, the first question is the first question. That's the first question. When the Shingashan is the first question, the Elizabethan period is the first question. But the first question is the first question. The first question is the first question. प्रश्न देखते पाई तब जिने रखा दरकार आज रेनेसा पिरियड शुरू हो সেটা শুরুর দিকে আটান্ন বছরের একটা প্রিপারেশন ফর রেনেসা বলে একটা টাইম ছিল আচ্ছা এরপরে আসুন দেখতে পাচ্ছি আমরা এলিজাবেথেন পিরিয়ড এলিজাবেথেন পিরিয়ডটা দিকে ফলো করুন এলিজাবেথেন পিরিয়ড এরপরে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড এরপরে ক্যারোলাইন পিরিয়ড এরপরে কমনওয়েলথ পিরিয়ড লক্ষ্য করুন এটাকে মনে রাখার জন্য এই এলিজাবেথ তারপরে জ্যাকোবিয়ান তারপরে ক্যারোলাইন তারপরে কমনওয়েলথ সবাই একটু নামগুলো একবার বলে ফেলি 
এলিজাবেথিয়ান জ্যাকোবিয়ান ক্যারোলাইন পিরিয়ড এরপরে কমনওয়েলথ পিরিয়ড এটাকে মনে রাখার জন্য একদম নিচে একটা টিপস দেয়া আছে দেখেন রেনেসা টিপস রেনেসা টিপস দেখুন এলিজা কাকু এলিজা কাকু মনে রাখলেই হয়ে যায় এটা আমরা অনেকে জানি যারা জানি না তারা লিখে ফেলি বা স্লাইডে আছে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিই এলিজা কাকু এলি এলিজাবেথ জা জ্যাকোবিয়ান কা ক্যারোলাইন কো হচ্ছে কমনওয়েলথ সিম্পল এবার আসুন আমরা যখন এলিজা কাকু জেনে গেছি প্রথমে এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড এবার আমরা দেবো এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড কত সাল থেকে কত সাল আমরা সর্বপ্রথম সব প্রথমে দেখতে পেয়েছি যে পনেরো সাল থেকে পনেরোশো আটান্ন পর্যন্ত হচ্ছে প্রিপারেশন ফর এডেসা তার মানে এলিজাবেন পিরিয়ড শুরু হবে হচ্ছে কত থেকে আটান্ন থেকে পনেরোশো আটান্ন থেকে ওখান থেকে ষোলোশো তিন পর্যন্ত যে সময়টি যাচ্ছে ষোলোশো তিন পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন পর্যন্ত যে সময়টি যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এলিজাবেন পিরিয়ড আবার ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ পর্যন্ত যেটি যাচ্ছে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড এরপর ক্যারোলাইন পিরিয়ড শুরু হচ্ছে ষোলোশো পঁচিশ থেকে ষোলোশো উনপঞ্চাশ আর উনপঞ্চাশ থেকে ষাট হচ্ছে কমনওয়েলথ পিরিয়ড এখন ইন্টারেস্টিং ইস্যু হচ্ছে এইভাবে এইজগুলো মনে রাখতে গেলে আমরা একটু প্রবলেমে পড়ে যাব আপনি দেখুন এলিজা কাকুর নিচে এলিজা কাকুর নিচে আমরা ছোট্ট করে কয়েকটা শব্দ দিয়েছি দেখুন শব্দগুলো কি কি দিয়েছে দেখুন আটান্ন তিন পঁচিশ উনপঞ্চাশ ষাট এভাবে মনে রাখতে চাইলে আপনার জন্য ব্যাপারটা সহজ কিভাবে দেখুন আটান্ন থেকে তিন তিন থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ থেকে ষাট আটান্ন থেকে তিন এলিজাবেথ তিন থেকে পঁচিশ জ্যাকোবিয়ান পঁচিশ থেকে উনপঞ্চাশ ক্যারোলাইন উনপঞ্চাশ থেকে ষাট কমনওয়েলথ পিরিয়ড ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যাবে এই জন্য সংখ্যাগুলো মনে রাখলে আমরা যদি খুব সহজে দেখতে পাই সে বলে আমাদের জন্য খুবই ইজিলি মনে রাখার জন্য সহজ হবে কিভাবে হবে লোহ করে দেখি আটান্ন তিন পঁচিশ উনপঞ্চাশ ষাট এভাবে মনে রাখতে গেলে আমরা বারবার দুটো দুটো ডিজিট মনে না রাখলেও চলবে জাস্ট এক দুই তিন চার পাঁচটা ডিজিট মনে রাখলে আমাদের পুরো টোটাল জিনিসটা চলে আসবে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি কমেন্টে অনেকেই কমেন্ট করে ফেলছেন আটান্ন তিন পঁচিশ উনপঞ্চাশ ষাট এলিজা টাকু ডান এর পরে চলে আসুন দুটো স্টার দিয়ে আমি দুটো এইচ দিয়েছি মানে পিরিয়ড দিয়েছি শেক্সপিয়ারিয়ান পিরিয়ড এই পিরিয়ডের কোনো অস্তিত্ব আসলে ওভাবে আমরা অনেকেই স্বীকার করতে চান না যে শেক্সপিয়ারিয়ান পিরিয়ড বলে কোনো পিরিয়ড নাই এটা আসলে বেসিক্যালি শেক্সপিয়ার যখন লেখা শুরু করেছে তার পরিপক্কতার সময় ওই সময় থেকে যখন থেকে লেখা শুরু করেছে তখন থেকে ওনার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সময়টাকে বলা হয় শেক্সপিয়ারিয়ান পিরিয়ড এটাকে অনেকে অনেক শেক্সপিয়ার প্রেমীরা এই এই ভালোবাসা থেকে এই পিরিয়ডটা নাম দিয়েছেন বেসিক্যালি তো ষোলোশো পনেরোশো নব্বই থেকে ষোলোশো ষোলো পর্যন্ত শেক্সপিয়ার মৃত্যুর যে সাল পর্যন্ত তো এখানে মনে হয় ছাব্বিশ বছরের এই পিরিয়ডটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার পিরিয়ড আরেকটা পিরিয়ড আছে সেটা হচ্ছে পিউরিটান পিরিয়ড এই পিউরিটান পিরিয়ডটা শুরু হয়েছে হচ্ছে ক্যারোলাইন পিরিয়ড এবং কমনওয়েলথ পিরিয়ডের কাছাকাছি যখন আমি ক্যারোলাইন এবং কমনওয়েলথ আপনাদেরকে পড়াবো একসাথে তখন আমি আপনাদেরকে ডিটেইলি জিনিসটা বলবো যে পিউরিটান পিরিয়ড এটা কেন বলা হয়ে থাকে আপাতত ওই ক্ষেত্রে যাচ্ছি না পিউরিটান শব্দটা শুধুমাত্র এসেছে একটা ব্যাপার মনে রাখেন পিউরিফাই থেকে চার্চের ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য খর্ব করে পিউরিটি পিউরিফাই করার জন্য যে একটি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তখন ইংলিশ ইংল্যান্ড জাতিটা ইংলিশ জাতিটা গিয়েছিল সেই সময়টাই হচ্ছে আলটিমেটলি পিউরিটান পিরিয়ড বলা হয়েছে সেই সময়টা চল্লিশ বছরের সময় আর ওই সময়টা হচ্ছে ষোলোশো বিশ থেকে ষোলোশো ষাট পর্যন্ত শেষ করবো আমরা এই স্লাইডটি মনে রাখতে হবে এলিজা কাকু মনে রাখতে হবে আটান্ন তিন পঁচিশ উনপঞ্চাশ ষাট আরেকবার আটান্ন তিন পঁচিশ উনপঞ্চাশ ষাট এলিজা কাকু থ্যাংক ইউ পরে স্লাইড যাচ্ছি নিউ ক্লাসিক্যাল নৌকা মনে আছে নিউ ক্লাসিক্যাল আগেরটা কি ছিল ওরে ওরে রেনেসা পরেরটা নিউ ক্লাসিক্যাল নৌকা নৌকার যেই কথাটা বলেছিলাম সেই নৌকার যে পিরিয়ডটি রয়েছে সেই পিরিয়ডটি যেখান থেকে শেষ হয়েছে এলিজাবেথিন পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড রেনেসা টোটাল যে পিরিয়ডটা শেষ হয়েছে ষোলোশো ষাট থেকে ওখান থেকে শুরু হয়েছে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের একটা চমৎকার বিষয় আমি আপনাদেরকে শুরুর দিকেই বলি নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা বেসিক্যালি ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো পঁচাশি পর্যন্ত ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো পঁচাশি পর্যন্ত কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ গুড গুড ওকে 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 থ্যাংক ইউ ইয়া সতেরোশো পঁচাশি পর্যন্ত কিন্তু পরের যেই পিরিয়ডটি শুরু হয় সেই পিরিয়ডটি হচ্ছে আপনার মানে নিউ ক্লাসিক্যালের পরে যে পিরিয়ডটি রয়েছে আমরা জানি নৌকায় 
নৌকায় মনে আছে নৌকায় রোমানরা রোমান্টিক পিরিয়ড এখন রোমান্টিক পিরিয়ড যখন শুরু হয় রোমান্টিক পিরিয়ড শুরু হয়েছে আটানব্বইতে ওই আটানব্বইতে প্রকাশিত হয় লিরিক্যাল ব্যালার্ড বর্ষর কোলার্জ একমাত্র লিরিক্যাল ব্যালার্ড যেহেতু ওনারা বেসিক্যালি জন্ম নিয়েছেন নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে কিছু লেখালেখিও তারা করেছেন কিন্তু তাদের লেখা দাঁত ছিল হচ্ছে রোমান্টিক এই কারণে ওই ব্যাপারটা মাথায় রেখে ব্রেরিক্যাল ব্যালার্ড কে এমন এক জায়গায় রাখা হয়েছে যাতে করে একটি এইজের শেষ আর একটি এইজের শুরু দুটো এইজের মাঝা মাঝখানে রেখে দিয়েছে এই কারণে শুধুমাত্র একটা লিরিক্যাল ব্যালার্ড এর জন্য একটা এইজ কে পোলারাইজ করে ফেলা হয়েছে যেখানে পচাশ ছিল অনেকে অনেক বড় বড় এই লিটারি হিস্ট্রিয়ানরা এটাকে পঁচাশি থেকে সরিয়ে ফেলে আটানব্বইতে নিয়ে গেছেন শুধুমাত্র লিরিক্যাল ব্যালার্ড এর জন্য সো এই লিরিক্যাল ব্যালার্ড এর জন্য বলে তবে এই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা যেটা রয়েছে আপনাকে দেখতে হবে যে অপশনের মধ্যে কি আছে যদি অপশনের মধ্যে থাকে ষোলোশো ষাট থেকে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে কথাটি শুনবো ষোলোশো ষাট থেকে ষোলোশো সতেরোশো পঁচাশি তাহলে এটাই হবে রাইট আনসার নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা হচ্ছে ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো পঁচাশি আর যদি এটা অপশনে না থাকে তাহলে ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো আটানব্বই হবে রাইট আনসার আর একবার ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো পঁচাশি অ্যাপসলিউটলি রাইট না থাকলে ষোলোশো ষাট থেকে আটানব্বই পর্যন্ত সতেরোশো আটানব্বই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার আসুন এই প্রশ্নটি আমরা প্রায় পাই যে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটি কত সেঞ্চুরিতে কততম সেঞ্চুরিতে ছিল নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটি কোন সেঞ্চুরি পাশে লেখা আছে সতেরোশো সেভেন্টিন সেঞ্চুরি সেভেন্টিন সেঞ্চুরি নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটি কোন সেঞ্চুরির অংশ সেভেন্টিন সেঞ্চুরির অংশ মনে রাখবেন এটা কিন্তু যদিও সেভেন্টিন সেঞ্চুরি শেষ করে আরো সামনে চলে এসেছে বাট নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডকে সেভেন্টিন সেঞ্চুরির পিরিয়ডই বলা হয়ে থাকে এই পিরিয়ডের কিছু নাম আছে ওই যে বলেছিলাম ডিফারেন্ট নামগুলো কি কি নিচে দেখুন সিউডো ক্লাসিক্যাল নিউ ক্লাসিক্যাল মানে হচ্ছে নিউ নতুন ক্লাসিক্যাল মানে সে পুরোপুরি ক্লাসিক্যাল নয় নতুন ক্লাসিক্যাল নতুন ক্লাসিক্যাল মানে হচ্ছে সিউডো ক্লাসিক্যাল এটা আরেকটা নাম হচ্ছে সিউডো ক্লাসিক্যাল পাশে দেখুন এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড এই পিরিয়ডটাকে এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে কারণ এই পিরিয়ডের মধ্যে রেস্টোরেশন হয়েছে অগাস্টান পিরিয়ড এসছে সেন্সিবিলিটি বিল্ড আপ করেছে এই কারণে এই পিরিয়ডটার নাম হচ্ছে এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড মনে রাখবেন প্রথমে ওদের নামের উপর বেস করে সিউডো ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে এর পরেরটা এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে কারণ হচ্ছে এই পিরিয়ডের মধ্যে সেন্সিবিলিটি গ্রো করে রেস্টোরেশন হয় লিটারেচারের বেশ সামনে আসার কিছু পথ তৈরি হয়েছিল এই কারণে এই পিরিয়ডটার নাম সিউডো ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এবং এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড নামকরণ করা হয়েছে থ্যাংক ইউ গুড আপনারা এখন মনোযোগী হয়ে ক্লাস করছেন এটা খুব ভালো লাগছে বা আমার কিছু স্টুডেন্ট প্রথম দিকে আগে শোন রেস্ট নেয়ার আগে শুনে যা এটা মনে রাখুন এলিজা কাকু রেনেসা রেস্ট এর আগে শোন বলুন তো কি হ্যাঁ রেস্ট এর আগে শোন রেস্ট এর রেস্টোরেশন আগে অগাস্টন শোন এইজ অফ সেন্সিবিলিটি সেন্সিবিলিটি এইজ অফ সেন্সিবিলিটি রেস্ট এর আগে শোন মনে রাখবেন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এর টিপস মনে রাখার জন্য এবারও আমরা এটাতেও আমরা ঠিক আগের টেকনিক অ্যাপ্লাই করব মনে আছে তো রেস্টোরেন্ট পিরিয়ডটা ষোলোশো ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো তার মানে ষাট থেকে সতেরোশো ষাট থেকে সতেরোশো এরপর সতেরোশো থেকে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচাশি ষাট থেকে সতেরোশো সতেরোশো থেকে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচাশি রেস্টের আগে শোন ইয়েস নৌকা আবদুল্লাহ আপনি নাকি শুনতে পাচ্ছেন না এখন নৌকা কোথ থেকে শুনেছেন আপনি ওকে হ্যাঁ আসুন তারপরে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আমি আসলে স্টুডেন্টের সাথে কথা বলি ক্লাসে অনেক কিন্তু আজকে ডিস্টারবেন্স এর জন্য আমার মুড়ি অফ হয়ে গেছে ক্লাস নেয় আর আমি খুব মজা পাচ্ছি না ওকে আসুন আশা করি এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার স্টুডেন্টরা যদি শুনতে না পায় দেখতে না পায় আমি বলুন আসলে কি হবে ক্লাস নিয়ে মজা পাবো 
ओके सो गाइस आशुन ये बार नंबर जरा बच्ची रेस्ट लागे शोन रेस्ट लागे शोन रेस्ट लागे शोन रेस्टोरेशन ऑगस्टन शोन सेंसिबिलिटी रेस्टोरेशन ऑगस्टन शोन सेंसिबिलिटी यस शोलो सॉरी हम लोग जरा बच्ची शोलो शार्ट थे के शार्ट शतरोशो पौचाश पौतालिश पौचाशी अब शार्ट शतरोशो पौतालिश पौचाशी शार्ट शतरोशो पौतालिश पौचाशी अब हम इन मधुमेश कोला न्यू क्लासिकल पीरियड जाची तार पौरेट्टा है जाची तार पौरेट्टा है जाची तार पौरेट्टा है रेस्ट एग्रेशन ये रोमांटिक पीरियड रोमांटिक ओ जे रोमन रात जीते मॉडर्न होते होंगे रोमन रात जीते मॉडर्न होते होंगे नीचे टिप्स टाइम ये खाने दिए दिए चाला दा करे रोमन देर विक्टोरी पे ते मॉडर्न होते हुए चिलो मन रखता होंगे ए लाइन टा मन रख ले आर किच्छ हो बेरा आप रे बोलो भूल बन्ना को कुनो अब रोमन रात जीते मॉडर्न होते हुए चिलो को कुनो भूल এবার দেখুন রোমান্টিক পিরিয়ড যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে আমরা আগে বলেছি রোমান্টিক পিরিয়ডটা হচ্ছে শেষ হয়েছে কততে 1700 ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম আমরা রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হয়েছে লিরিক্যাল ব্যালাডের মাধ্যমে লিরিক্যাল ব্যালাডটা কি ছিল লিরিক্যাল ব্যালাডের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং লিরিক্যাল ব্যালাড প্রকাশিত হয়েছিল 1798 34 বছরের সময়কাল রোমান্টিক পিরিয়ড 1798 থেকে 34 মানে হচ্ছে 1832 রোমান্টিক পিরিয়ড এ সেঞ্চুরি কততম সেঞ্চুরির অংশ 19th সেঞ্চুরি অংশ রোমান্টিক পিরিয়ড কোন সেঞ্চুরি 19th সেঞ্চুরি রোমান্টিক পিরিয়ড কোন সেঞ্চুরি 19th সেঞ্চুরি সবাই 19th সেঞ্চুরি কারণ হচ্ছে এর 32 টি বছরই 34 বছরের মধ্যে 32 টি বছরই হচ্ছে 1800 সালে তো 1800 প্লাস এক সেঞ্চুরি দিয়ে ঢুকে গেছে 1800 তো শেষই হয়ে গেছে প্লাস যাই আসবে সেগুলো 19th সেঞ্চুরি এর অংশ হবে সেই পয়েন্ট এরপরে এজ অফ রেভলুশন এজ অফ রেভলুশন ইয়া এটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের আরেকটি নাম এজ অফ রেভলুশন রোমান্টিক পিরিয়ডের আরেকটি নাম আর একটি নাম হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ লিটারেট রোমান্টিক পিরিয়ডের নামগুলো কি কি অন্য নামগুলো কি কি এজ অফ রেভলুশন আর এটা নাম কি গোল্ডেন এজ অফ লিটারেট Yes, yes. Victorian period, Victorian period. Ura 19th century dongsho, 19th century dongsho. Modern period. Uri shi. Trendy kodo chilo. Aha shi. Uri shi. Chotri shi po chanto. Modern period. Aisha maita. Aisha maita ke. Kone century dongsho. Modern period. Kone century dongsho. Pashe likha se. Modern period. Kone century dongsho. Pashe likha se. 20th century. পরার মধ্যে দুটো নাম আছে এটা খুব সহজ এডওয়ার্ডিয়ান জর্জিয়ান এটা আমার নামটা মনে রাখতে হবে এডওয়ার্ডিয়ান জর্জ আমি যদি বলি কোন নামটা মডার্ন এডওয়ার্ডিয়ান মডার্ন নাকি জর্জিয়ান মডার্ন জ जॉर्ज मॉडर्न नहीं कि एडवर्ड मॉडर्न हम लोग जानी एडवर्ड से एक उनको तो तारों उनकी तो हम लोग देख कि ना एडवर्ड दिए जॉर्ज दिए एक उनको कौन-कौन हम देखते हैं দেখতে পাচ্ছি না
আমরা এখন মনে পাচ্ছি ইয়েস ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রোমান্টিক পিরিয়ড গেল এখন আমরা বলেছিলাম যে অ্যাডওয়ার্ডিয়ান এবং রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে অ্যাডওয়ার্ডিয়ান এবং রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে অ্যাডওয়ার্ডিয়ান এবং রোমান্টিক পিরিয়ডের মধ্যে কোন অ্যাডওয়ার্ডিয়ান এবং আপনার জর্জিয়ান পিরিয়ডের মধ্যে অ্যাডওয়ার্ড আগের নাম জর্জ পরের নাম সুতরাং অ্যাডওয়ার্ডের পরে হচ্ছে কে আসবে জর্জিয়ান পিরিয়ডটা আসবে সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমে অ্যাডওয়ার্ড আসবে এবং পরটা পরে জর্জ আসবে মডার্ন পিরিয়ডের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা মডার্ন পিরিয়ডের মধ্যে দুটো পিরিয়ড রয়েছে দুটো এজ আছে যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডওয়ার্ডিয়ান এবং জর্জিয়ান অ্যাডওয়ার্ড আগে আসবে জর্জ পরে আসবে উনিশশো এক থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই মডার্ন পিরিয়ডটি রয়েছে উনিশশো এক থেকে উনিশশো পর্যন্ত অ্যাডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড মাঝখানে রাজাদের গ্যাপ ছিল এরপরে অ্যাডওয়ার্ডের যখন শাসনকাল শেষ হয়েছে দশে তারপরে যেই জর্জিয়ান পিরিয়ডটা শুরু শুরু হয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত লোক করে দেখুন অ্যাডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ডটা হচ্ছে উনিশশো থেকে जर्जियन टेंटीमेटलीसिकलीसिकली আর এরপরে উনিশশো উনচল্লিশ থেকে এখন পর্যন্ত যে সময়টা দেখতে পাচ্ছি আমরা পুরোটা হচ্ছে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড সো আমরা পুরো ব্যাপারটা যদি একবার মনে করার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে একদম প্রথম থেকে শুরু করে ওরে নৌকায় রোমানরা জিততে মডার্ন হতে হবে এলিজা কাকু ওরে নৌকা জন্য কি ছিল মনে আছে নৌকার জন্য নিউ ক্লাসিক্যাল রেস্টের আগে শোন এরপর রোমান্টিক এরপরে ভিক্টোরিয়ান এরপরে মডার্ন আর মডার্নের মধ্যে দুজন অ্যাডওয়ার্ডিয়ান জর্জিয়ান দ্যাটস এট ইয়া এবার আমরা দেখব যে ওদের প্রশ্নগুলো কি কি এসছে আমরা এটার উপর বেস করে প্রশ্নগুলো কি কি এসেছে লেট সি গাইস Let's see guys. I'm so sorry guys. Net problem with say on a comment as Chami actually a mood that he's a cool baby booster or China our money a car or gas problem come with say I'm you take the passage is like look at that's it. I should put them down. What about the lamb? They put. প্রথমটা জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার রেফার্স টু কত সাল থেকে কত সাল জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড জ্যাকোব এলিজা কাকু এলিজা মনে আছে এলিজা কাকু জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড আটত্রিশ তম বিশেষ আসা প্রশ্ন জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড হ্যাঁ সবাই আনসার দিচ্ছেন Yes, zoom kore diyo se. Bola lagay zoom. Ami apnader moner kotha bujhi. Okay. Thank you guys. Thank you. Nurul Hussain, thank you. Shashi, thank you. Saima Jasmin, thank you. Mira Manzil, good. Very good. Mizanur Rahman, good. Answer correct. Mizanur Rahman. Saddam Hussain, correct. Akhi Mahmud, thank you. Farzana Fazu, correct. Thank you. Acha. Ekhon dekhun. আনসার হচ্ছে আপনারা বলছেন কত জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড আনসার হচ্ছে দেখে ফেলুন আপনারা আমি এখন কিছু না বলি একটু পরে আনসার আসবে ওকে তারপরে নাম্বার টু হুইচ পিরিয়ড ইজ এ গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার কোনটা কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছিলাম গোল্ডেন এজ অফ লিরিক না গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ 
literature golden age of lyric romantic but golden age of english literature kotha ekdom prothome bolechilam okay tarpor number 3 27 tomo 37 tomo bishesh jeta eshe restoration period in english literature refers to oi je bolechilam ekta sal debe ekta sal diye bole debe ekta sal diye restoration period in english literature refers to koto sal theke shuru hoyeche seta mone korben restoration period koto sal theke shuru jekhan theke renaissance shesh hoyeche jekhan theke renaissance shesh hoyeche আশা করি মনে আছে আপনাদের ইয়া সামিয়া স্মৃতি থ্যাংক ইউ সঞ্জিকা সিজু থ্যাংক ইউ জেন অস্টিন হম জেন অস্টিন আমার ক্লাসে গুড ওকে তারপরে তারপরে চলে যাচ্ছি আমরা ইন হুইচ সেঞ্চুরি ওয়াজ দা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড In which century was the Victorian period? Victorian period ta kon century te pore chilo? Ekto age pore aschi. Ekto age pore aschi. Yes. Yes. Mone mone thik kore kholun. Victorian period. Victorian period. Victory. 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 Jitte ole modern hotabe. Mone ase? Modern er agetta. Koto shal mone ase? डिस्टार्ब हमारे अदम्य उत्साह क्लस चलते लिटर हिस्ट्री इज द लेटेस्ट Which of the following literary history is the latest? Which are quantity literary history the latest? Chita hote kunda. Latest, latest, latest. Shabai. Late. Shabai. Sheshe kunda. Augustan shabai sheshe. Georgian sheshe. Victorian sheshe. Na ki Restorian sheshe. Ek tu bhavon. Victorian er pora modern sheshe. Victorian age new classical restoration chilo. Restoration er tick pora Augustan chilo. ভিক্টোরিয়ানের পরে কি ছিল মডার্ন ছিল মডার্নের ভিতরে কে ছিল অ্যাডোয়ার্ডিয়ান জর্জিয়ান ছিল মনে পড়ে কিনা এবার আমাকে বলুন আনসার কোনটা লিরা তাজ তহিদ চৌধুরী ইয়া থ্যাংক ইউ গুড লিরা তাজ ভুল হচ্ছে মনে হয় আমরা ফাইভের আনসার খুঁজছি ফাইভের আনসার খুঁজছি Yes, 5B. 5B. Yes, 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 yes. Good. Very good. Nice. Mr. Top Fan Soel Ahmed. Nice. Naina Soel Ranabi. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. The name. The name. It's a B. It's a C. It's a B. Look at the name. Yes. So, I'm going to see if you have an answer. Okay. এবার আমরা চট করে রেখে ফেলছি আনসার গুলো ঠিক ছিল কিনা রেড ডট এর যে আনসার গুলো ছিল সেগুলো আমার জন্য কারেক্ট আনসার সবার তো দেখে মিলিয়ে নিচ্ছি সব ঠিক আছে কিনা ফলো করে ফেলি অমর ফারুক ইয়েস ইয়া ইয়া রিয়াজ চৌধুরী হ্যাঁ রিয়াজ চৌধুরী थैंक यू আকাশ কাকন হুম ঠিক আছে মোকারম হোসেন বোঝা যাচ্ছে না আনসার কোনটা সানাউল্লাহ श्रावण पांच सामने जा এই সামনে যাওয়ার আগে আমি একটু কথা বলি একটা ছোট ছোট একটা আপনাদেরকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে এক ভদ্রলোকে বাইবা রিটার্নে পাশ করেছে প্রচন্ড ব্রিলিয়ান্ট এবং সে যা বিশ্বাস করে তাই বলে একদম কথা এবং কাজে তার সব খুব মিল তার এবং সে যা চায় তাই করতে চায় এবং সে যা বিশ্বাস করে তাই বলে এবং তার মধ্যে কোনো দু নাম্বারই নাই এবং কেউ যা বলে সেটা বিশ্বাসও করে 
এবং সব পুলিশে করার চেষ্টা করে সে ওই ওই মতো ওইভাবে কাজ করার চেষ্টা করে তো একবার হয়েছে কি সে বাইবাতে যখন রিটার্ন পাস করে যখন সে বাইবাতে গেল বাইবাতে বলা ছিল যে অল দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি আস্ট অল দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি আস্ট রিসেন্ট সে যখন গেল বাইবাতে বাইবাতে যে বলার ফলে প্রথম প্রশ্নই তো আপনারা জানেন বাইবার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাই হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তো যখন তাকে প্রশ্নটা করলো ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ সে সবই বলছে সে তার বাবা মায়ের নাম বলছে না বাবা মায়ের নাম বলছে না সে তার স্কুলের নাম বলছে না কলেজের নাম বলছে না এগুলো না বলে সে ডিরেক্ট শুধু মাস্টার্স পাস করেছে মাস্টার্স এর কথাটা বললো তো এক পর যে ওনার যারা শুনছিলেন এক প্রশ্ন কথা জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার আপনি আপনার ফাদার মাদারের নাম বলছেন না কেন তো উনি বললেন স্যার বাবা মা দুজনে তো অনেক আগে মরে গেছে ওনার তো আমাদের রিসেন্ট ফ্যাক্টরস না রিসেন্ট টাইমের মধ্যে তো ওনারা পড়ে না সো আপনি আমাকে রিসেন্ট টাইমের প্রশ্নের মধ্যে তো এইটা আপনি আমাকে করতে পারেন না আপনাদের কথা ছিল আপনাকে রিসেন্ট টাইমের প্রশ্ন করবেন এখন দেখেন এই ব্যাপারটা কতটুকু হাস্যকর যে রিসেন্ট টাইমের প্রশ্ন করবে এটার উপর বেস করে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি বলতে বলছেন যে না আপনাকে কোনোভাবে বাবা মা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না কারণ হচ্ছে রিসেন্ট না তারা তারা হচ্ছে অনেক আগের পূর্বে বাবা মা কি কখনো পুরনো হয় বাবা মা কি কখনো পুরনো হয় কখনোই হয় না যারা প্রথম কথা আমরা প্রায় শুনি যে প্রথম প্রেম কখনো পুরনো হয় না বাবা মা কখনো পুরনো হয় না এটার সঙ্গে লিটারেচারের একটা চমৎকার মিল আছে চমৎকার মিল আছে আপনি দেখুন আমরা যেই ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডটাকে বাদ দিয়ে আসছিলাম মিডল ওল্ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ডটাকে বাদ দিয়ে আসছিলাম এই পিরিয়ডের মধ্যেও কিছু প্রথম জায়গা জিনিস আছে কিছু প্রথম তথ্য আছে কিছু ফাদার লাইক তথ্য আছে কিছু ফাদার লাইক তথ্য আছে যে ফাদার লাইক তথ্যগুলোকে আপনি যতই জুতো পেটা করেন না কেন যতই আপনি যুক্তি দেখান না কেন যে এলিজাবেথিন পিরিয়ড থেকে আমাদের প্রশ্ন আসার কথা ছিল এগুলো থেকে আসছে কেন নো ইউ ক্যান্ট সেই দ্যাট ইউ ক্যান্ট সেই দ্যাট কারণ যা বাবা সে সব সময় বাবা যে মা সে সব সময় মা যে প্রথম সে সব সময় প্রথম এটার জন্য কোনো সময়ের প্রয়োজন হয় না রিসেন্ট লেট লেটেস্ট অথবা ওল্ড আর্লিয়েস্ট এসব ব্যাপার ফ্যাক্টর হবে না এই কারণে যারা প্রথম যারা বাবা যারা জনক কোনো কিছু তারা যদি এই আমাদের ওল্ড পিরিয়ডের মধ্যে থাকে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে থাকে সেগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে তো অনেকেই বলেন যে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে কিছুই পড়তে হবে না এটা ঠিক নয় বিসিএস এর কথা বাদ দিলেও আমাদের পিএসি থেকে এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা ওকে ওল্ড ইজ গোল্ড ইয়েস শিশির বলছে ওল্ড ইজ গোল্ড ছোট করে দিয়েছি মাত্র দশ মিনিট পড়লে আপনাদের সব ঠিক হয়ে যাবে জাস্ট গিভ টেন মিনিটস টেন মিনিটস দিন এই জিনিসগুলো থেকে মুক্তি পান আসুন আমরা টেন মিনিটস শুধুমাত্র এখানে এমপ্লয় করার চেষ্টা করবো সেগুলো কি কি আছে একটু দেখুন उच्चारण father of english sacred songs k she kadman the milton of anglo saxon age bola hoye thake amra milton ke chini amra milton ke chini ebong milton ke chilar karon amra milton ke diye kadman ke amra bichar korte pari yes ebong shei karone khan saheb mamud roman khan saheb fast never be last <laughs> thank you <laughs> okay dekhun okhane je milton of anglo saxon age নাম কি 
father of sacred songs, Milton of Anglo-Saxon age. Okay, first look at now what's it? Academy. Next, Alfred the Great. Alfred the Great. Alfred the Great is the author of the is the founder of English prose. Father na kintu. Ek tu pora dekha bami. Father na founder. Founder of English prose. Naam ki Alfred the Great. More after that, very important. P.S. It is two times. Alfred the Great ke founder of English prose. Venerable, venerable beat. Or ba Adam beat. Ek bhulo lo ke duuto naam achhe. Venerable beat. Or ba Adam beat. Ek bhulo ke the first historian of English literature. लिटरेचर historian এবং historian ছিল history বলতে বলতে সবাইকে শিখিয়েছেন learning historian adam bead history বলতে বলতে সবাইকে শিখিয়েছে কে আবার adam bead history বলতে বলতে সবাইকে শিখিয়েছে এই কারণে historian past historian এবং father of english learning past historian এবং father of english learning the wolf chorja poder kotha mone ache prottekti language ekti chorja pod ache mone rakhben prottekti language ekti chorja pod ache रोजर मान हम गद्य प्रश्न आसमी रोजर मान हम गद्य गद्य पोएम पद्य अच्छा देखिए से चर्पद प्रत्येक लैंगुएज चर्पद आज एक आगे और से चर्पदे बीओल्फ इंगरेजी साहित्य चर्पद हम ओल्फ चर्पद जरको बांगाली साहित्य प्रथम ठीक तेमी फार्ष्ट लिटर पीस अब इंगलिस लिटरेचर नाम बीओल्फ देखें वो क्या ओगुल कविता एक फार्ष्ट एपिक पॉइम बीओल्टा कि फार्ष्ट एपिक पॉइम हिरोिक पॉइम आर्लिएस्ट पॉइम फार्ष्ट लंग नारेटिव पॉइम सब ही हम बेसिकलि बीओल एर कारण नारेटिव पॉइम की एपिक पॉइम एपिक पॉइम बेसिकलि लंग नारेटिव पॉइम की एपिक पॉइम बला एपिक पॉइम भेतरे हिरोिक अनेकगुल कहनी सहजुक्ति हिरोिक पॉइम बला आर्लिएस्ट पॉइम कारण सब 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 प्रथम बला झुलीतेमस चर्पद जे रखम लिखार जो पा जाए ठीक मत खुजे पावा ठीक तेमी अनेक फिर एक ही अवस्था चर्पद रहा लिखे ठीक करते अनेक समय लेखने जेटा बीओल फिर क्षेत्र में टोटलि अनोन कर देखने चर्पद संगे तरह एक अमिल आज रिटर्न बै अनोन मानी हम क्या लिखे खुजे पा जाए क्या लिखे खुजे पा जाए बीओल सम्बन्ध में मन रखते हैं क्या लिखे अनोन पी एस सर प्रश्न लिटर पीस इंग्लिश फार्ष्ट इंग्लिश लिटर पीस को बीओल First epic poem conta Beowulf. First epic poem conta Beowulf. First long narrative poem conta Beowulf. Earliest poem conta Beowulf. Okay. Next, Beowulf. 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 प्रश्न आसोल्फ की An epic poem, an elegy, a novel, a burlesque. आमादर के उन लोग किसी जाना नहीं दौड़ करना है elegy की आम्र अकोन जान बोला burlesque की जाना दौड़ करने आम्र जाने आंसर कौन था? Beautiful कौन था आंसर?
হ্যাঁ আশা করি আমরা জেনে গেছি পরেরটা হাউ লং ইজ দ্য রেনেসা পিরিয়ড হাউ লং ইজ দ্য রেনেসা পিরিয়ড রেনেসা পিরিয়ড শেষ করে আসছিলাম মনে পড়ে মনে পড়ে আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম প্রশ্ন দিব হাউ লং ইজ দ্য রেনেসা পিরিয়ড শেষ করে আসছি রেনেসা পিরিয়ড কত বছরের মনে পড়ে Yes, beautiful and epic poem. Good, thank you. Anakai answer question, chamatkar hoche. Ikram Lipon, Ikram Lipon, Farzana Hussain, thank you. Faruk Ahmed, good. Tanzina, good. Tazin, good. Nazmun, good. Yes. Ebar, how long is the Renesa? Yes, 160. Achha, dekhi amadha chikwe zikina. Yes, questions related to, to this discussion. Jeti yaad say, Beowulf, an epic poem. How long is the Renaissance period? 160 years. Yes. So, we have to ask this question. 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 How long is the Renaissance period? 160 years. Ask me. For it. Middle Age is the most important thing. Obviously. Middle Age period is the most important thing. Yes, 160. Nice. Friends, good. Imruna san, nice. Nice time. Very good. Ashwan, I'm middle age period. Middle age period, I'm going to talk about J.B.A.P.A.T. 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 It's very simple. Ashwan, I'm going to talk about J.B.A.P.A.T. William Caxton was a very popular guy. William Caxton. William Caxton. William Caxton. William Caxton. First, एकोनो एकोनो अनेक बोलो प्रिंटर के नाम कैक्सटन प्रिंटर, खूबी बिखरा दो, पुराना पुराना आमले शेप प्रिंटर बोलो, पुराना आमले शेप प्रिंटर बोलो, एक्चुअल में कैक्सटन प्रिंटर एकोनो, प्रिंटर एकोनो कंपनी आते पुराना आमले, एकोनो शेप कैक्सटन प्रिंटर कौन पावा जाए, शेप कार अनु कान नामों ने जेह Printer of English literature. Basically, किचु पढ़ा दरकर नहीं, शुद्ध मात्रे ये हल्का व्यापार बोलो जानते नहीं, बेशी किचु जाना दरकर नहीं, related शुद्ध topic बोलो जाना दरकर नहीं, simple, just William Caxton उन्हीं के, first printer of English literature. मुद्रा कॉर, मुद्रा कॉर, printer माने क्या ना मुद्रा कॉर बोलते हैं, printer माने printing machine ना, printer माने बोलते हैं मुद्रा कॉर. मुद्रा कॉर, yes. ओके, जॉन विक्लिफ, इतना नहीं प्रश्नो अमरा पेट ही, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस, जॉन विक्लिफ, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस, इंग्लिशी गोदेर जॉनोक, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस, इंग्लिशी गोदेर जॉनोक, जॉन विक्लिफ, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल, उन्ह दूर देश में आके बोली क्लिफ दो � उन्हें प्रोस, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस, आरेक्टा कोरेशन चिटा होते हैं, बाइबल ट्रांसलेट कोरेशन, बाइबल ट्रांसलेट कोरेशन, न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेट कोरेशन, बेसिकली उटा आशना जितना मॉडल में चिटा होते हैं, बाइबल ट्रांसलेट कोरेशन, सिंपल, बेशी उल्टा पल्टा बोले मूल कथा देखे शोरे जो अपना स्पीयर दे आते हैं, शेष स्पीयर में मुद्दे एक तू लोको करूँ, एक तू लोको करूँ, तीन ता पॉइंट आते हैं, खूबी इम्पोर्टेंट पॉइंट, मनोजोगी लोको करते हैं अबे, इटा अनेक झामेला करवा अपना दे, पोतम को था, फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोस, अल्फ्रेड डा ग्रेट, फाउंडर, हम लोग पढ़ाई � दुटो कौन ही थक बेना? होय थक बे जॉन विक्लिफ अथवा थक बे फ्रांसिस बेकन। जो दी फ्रांसिस बेकन था के आंसर फ्रांसिस बेकन। आज जो दी था के जे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस ताले जॉन विक्लिफ। जो जॉन विक्लिफ था जॉन विक्लिफ। एक उन जो दी था के जे सार। जो दी कौनो एमोन होय भूले दुटो चोले ऐश जो दी मॉडर्न प्रोस बोले, ताले आंसर हवे फ्रांसिस बेकन। जो दी फादर ऑफ मॉडर्न प्रोस बोले, ताले आंसर हवे फ्रांसिस बेकन। और फादर ऑफ 
ইংলিশ প্রোজ হলে জন উইকলিফ যদি ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ বলেছে কিন্তু আনসারে জন উইকলিফ নাই আনসার হবে ফ্রান্সিস বেকার আরেকবার ফাউন্ডার আলফ্রেড দ্য গ্রেট ফাদার অফ প্রোজ উইকলিফ ফ্রান্সিস বেকন দুইটাই মডার্ন প্রোজ বললে ফ্রান্সিস বেকার এবার সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেটা বলবো সেটা সেটা হচ্ছে দেখেন প্রোজ ও গদ্য আবার এসেও গদ্য বলে কিন্তু প্রোজটা একটু বড় হয় এসে গুলো একটু ছোট হয় ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এসে আর প্রোজ অনেকেই সমান বলে কিন্তু যদি বলে ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ তাহলে জন উইকলিফ আসলেও কিন্তু যদি যদি কখন এমন হয় যে বলেছে ফাদার অফ ইংলিশ এসে তাহলে চোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস বেকন যদি কখনো বলে ফাদার অফ ইংলিশ এসে তাহলে এখানে আর জন উইকলিফ আসবে না আলফ্রেড গ্রেট আসবে না শুধুমাত্র ফ্রান্সিস বেকন আসবে আরেকবার ফাউন্ডার অফ ইংলিশ প্রোজ আলফ্রেড দ্য গ্রেট ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ বেসিকলি জন উইকলিফ না থাকলে ফ্রান্সিস বেকন ফাদার অফ মডার্ন প্রোজ ফ্রান্সিস বেকন ফাদার অফ এসে ফ্রান্সিস বেকন ओके, सो गाइस देखो खूब भलोक मैं रखते हैं आर्थर के लिए कि आर्थर के लिए बार थमास मालोरि सार थमास मालोरि मर्ट डि आर्थर पास लिखा फार्स्ट प्रोज फिक्शन अब इंग्लिश लिटरेचर एट एक फिक्शन बाट लिखा हो प्रोजर आदले प्रोज लिखा हो फिक्शन आदले এটা এক ধরনের প্রোজ লেখা হয়েছে ফিকশনের আদলে আবার এটা এক ধরনের ফিকশন লেখা হয়েছে প্রোজের আদলে ফিকশন মানে হচ্ছে উপন্যাস এর আদলে লেখা জিনিসগুলোকে ফিকশন বলে কাহিনী বানিয়ে লেখা কাহিনী বানিয়ে লেখা ফিকশন প্রোজ ফিকশন এই জন্য এটাকে বলে প্রোজ বলে আবার ফিকশন বলে বেসিক্যালি ফিকশন প্রোজ ফিকশন মনে রাখতে হবে আপনাকে মট দি আর্থার যদি বলে ফার্স্ট নোবেল কে ফার্স্ট ফিকশন কে ফর মটি আর্থার এটা অনেকগুলো প্রবলেম আছে একটু লক্ষ্য করুন যদি বলে ফার্স্ট প্রোজ কে লিখেছে প্রোজ ফিকশন কে লিখেছে প্রোজ বললে হবে না বলতে হবে প্রোজ ফিকশন কে লিখেছে মটি ডি আর্থার ফার্স্ট ফিকশন কে লিখেছে মটি ডি আর্থার ফার্স্ট নোবেল কে লিখেছে ওই যে ফিকশন ফিকশনের কারণে মটি ডি আর্থার ইন ইংলিশ লিটারেচার আবার ফার্স্ট ফিকশন কে লিখেছে মটি ডি আর্থার शुद्धम শুধুমাত্র যে ম্যালোরি লিখেছে তা নয় স্যার থমাস ম্যালোরি মটেরি আর্থার ছিল প্রোজ ফিকশন ওকে ইয়েস কিন্তু মটেরি আর্থার নামে সেম নামে একটি পয়েম লিখেছেন আলফ্রেড টেনিসন এবার যদি বলা হয়ে থাকে আলফ্রেড টেনিসন যদি আমরা এটা বুঝে দিয়ে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেমন পরের স্লাইডে এবং পরের স্লাইডটি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট স্লাইড জিওফ্রে চসে 
বা জেফ্রি চসার দুটো উচ্চারণই হবে জফ্রি চসার অথবা জেফ্রি চসার এই ভদ্রলোকের এত 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 ওনার যে সুনাম কুড়িয়েছে উনি যে এত কিছু লিখেছে সে এই কত সালে লিখে গিয়েছে তেরোশো সালের দিকে ওনার জন্ম চোদ্দ সালে ওনার সাহিত্য কর্ম লিখা লিখা হয়েছে তো তারপরও এই ভদ্রলোককে কি বলে আমরা এখানে দেখব কত আজ থেকে প্রায় ষোলো ছয়শো বছর আগে লেখা আটশো বছর ছয়শো থেকে সাতশো বছর আগে লেখা লেখক ছিলেন সেই ভদ্রলোক এখানে কি বলছে লোক করুন ওনাকে কি বলা হচ্ছে ওনার সাহিত্য প্রশ্ন ভাবে আসবে না কিন্তু ওই যে বললাম প্রথম অথবা বাবা প্রথম অথবা বাবা এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে এখন দেখেন ওনার প্রথম বাবা হিসেবে ওনার কতটা পয়েন্ট আছে ফাদার অব ইংলিশ লিটারেচার জিওফ্রে চসার ফাদার অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওইটাও জিওফ্রে চসার এখানেই খান্ত হন নাই উনি ফাদার অফ পোয়েমও হয়েছে সেখানেই খান্ত হন নাই পোয়েম আর পোয়েট্রি বলতে গেলে সেম জিনিস বাট যখন বড় করে লিখেছেন পোয়েট্রি হয়েছে একটা লিখেছে পোয়েম হয়েছে আলটিমেটলি ওনাকে দুটোই বলা হয়ে থাকে ফাদার অব ইংলিশ পোয়েম ফাদার অব ইংলিশ পোয়েট্রি তারপরে শুধু বাবা হয়েই খান্ত দেননি এই ভদ্রলোক দাদা নানাও হয়েছেন দেখুন গ্র্যান্ড ফাদার অব ইংলিশ নোভেল উনি আসলে কোনো কিছুকেই বাদ দেননি জফ্রে চসারকে আসলেই কোনোভাবে কোনোভাবে বিরেশ নাম শুনলে কাজ জ্বর আসে জফ্রে চসারের ইয়েস এবার আসুন এই কথাটা মনে রাখার জন্য সহজ এ কথাটা মনে রাখার জন্য সহজ একটা টেকনিক হচ্ছে ফাদার অব ইংলিশ লিটারেচার ল্যাঙ্গুয়েজ পোয়েম পোয়েট্রি একসাথে বলে ফেলেন ফাদার অব ইংলিশ লিটারেচার ল্যাঙ্গুয়েজ পোয়েম পোয়েট্রি একসাথে আরেকবার ফাদার অব ইংলিশ লিটারেচার ল্যাঙ্গুয়েজ পোয়েম পোয়েট্রি ফাদার অব ইংলিশ লিটারেচার ল্যাঙ্গুয়েজ পোয়েম পোয়েট্রি ডান গ্র্যান্ড ফাদার অব ইংলিশ নভেল হিউমার দিয়ে লিখতেন মজা করে লিখতেন আপনার পোশাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে খুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছিলেন নাম পেসছিলেন মধ্যে পোশাকের বর্ণনা দিতে গিয়েছেন হাঁটার বর্ণনা দিতে গিয়েছেন খুব মজা করে হাঁটে হাসির বর্ণনা দিতে গিয়েছেন ওনার দাঁড়ির বর্ণনা দিতে গিয়েছেন ওগুলোর মধ্যে অনেক হাস্যকর জিনিস বলেছেন এই জিনিসগুলো এই হিউমার উনি ওনার লেখার মধ্যে ছিল ওই বয়সে ওই সময়কাল লেখার মধ্যে হিউমার কিছু লিখতে পারলেই যেখানে কেউ লেখা হয়ে যায় সেখানে এই ভদ্রলোক লেখার মধ্যে আবার হিউমার নিয়ে এসেছে এই হিউমার জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি মানুষের ভেতরে থেকে যায় যা জিওফ্রে চসারের ভেতরে ছিল হিউমার ক্রিয়েট করা যায় না মানুষের ভেতরেই থাকে এবং ফার্স্ট হিউমারিস্ট হিসেবে এই জন্য ওনাকে আমরা চিনি তার নাম হচ্ছে ছিল এগুলো এত মানে এত ডিটেল যাওয়া যাবে না দরকার নেই মানে এই পার্টে এত ডিটেল যাওয়ার দরকার নেই আসুন তারপরে যাচ্ছি আমরা ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড এটা একটা ঝামেলাপূর্ণ বিষয় ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড যখন আমরা বলবো সেই দেখেন এখানে একটা পয়েন্ট আছে ফার্স্ট আমরা এটা ভাবতে পারি কি রে ভাই ন্যাশনাল পয়েট আবার কি দুইটা তিনটা হয় নাকি হ্যাঁ ভাই ইংল্যান্ডের ইংলিশদের ক্ষেত্রে দুটা হয়েছে আমাদের একটা সব কান্ট্রিতে একটা একটা কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য দুইটা সেটা কেন প্রথম দিকের একজন পরের জন্য এত বেশি মানে সাহিত্য রচনা করে গেছে তাকে আসলে বাদ দেওয়া যায় নাই এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড কে ছিলেন জেফ্রি চসার সেকেন্ডটা কে ছিলেন এটা আপনারা আসলে জানেন আর না জানার কথা প্রথম ইংলিশ ন্যাশনাল পয়েট নাম হচ্ছে জেফ্রি চসার সেকেন্ড ইংলিশ ন্যাশনাল পয়েট নাম হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওই যে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার ব্যাপারটা মনে আছে গুরুকে যখন হারাবেন তখন ব্ল্যাক বেল্ট দেয় এরকম একটা ব্যাপার এখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার গুরুকে হারাই দিছে এই জন্য ওনার ন্যাশনাল পয়েন্টের খেতাব নিয়ে নিয়েছে আসলে আসুন মর্নিং স্টার অফ ইংলিশ রেনেসার লিটারেচার মর্নিং স্টার সুকতারা মর্নিং স্টার ইংলিশ রেনেসার লিটারেচার রেনেসার লিটারেচারের মর্নিং স্টার মানে ওনাকে দিয়ে রেনেসার আসলে সূচনা সূচনাটা হয়েছে রেনেসার গোড়া পত্তরের সূচক হচ্ছে আমাদের জেফ্রি চসার জেফ্রি চসারের মাধ্যমে রেনেসার কালের গোড়া পত্তন হয়েছে এই কারণে বলে মর্নিং স্টার অফ 
ইংলিশ রেনেসা লিটারেচার অথবা মর্নিং স্টার অফ ইংলিশ লিটারেচার বললেও কিন্তু আলটিমেটলি জেফ্রি চসারকে বোঝায় এবার দেখুন নিচের অংশটা আপনারা ভালো করে দেখছেন কিনা আমি একটু স্লাইডটা চেক করি यस আছে ঠিক আছে এবার দেখুন একটু ব্লার ব্লার লাগছে আমি পড়ে দিচ্ছি চসার ভার্সেস শেক্সপিয়ার यस লুজম্যান নাশাল লুজম্যান ঠিক আছে বিরেশ মনোযোগ দিন বিরেশ মনোযোগ দিন হুম খোরশেদ এক্সেলেন্ট নাইমা ইসলাম চমৎকার গুড হ্যাঁ এবার আসুন চসার ভার্সেস শেক্সপিয়ার এর কথা বলছিলাম আমরা চসার ভার্সেস শেক্সপিয়ার ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড হচ্ছে জেফ্রি চসার ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড এখন একটা খুব মজার বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন একটু লক্ষ্য করেন বলা হচ্ছে ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড হচ্ছে জেফ্রি চসার কিন্তু যদি শুধু বলে ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড সেকেন্ড বললো না শুধু ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড তাইলে কে তাহলে কে আমাদের আগের প্রধানমন্ত্রী কে ছিল যিনি ছিল তাকে এখন আর কেউ বলছে না ওনাকে বলছে প্রধানমন্ত্রী কে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আগের টিচার কে ছিল জানা নেই এখনকার টিচার কে উনি আমার আপনার টিচার ব্যাপারগুলো অনেকটা এইরকম এখন ওনাকে বলার দরকার নেই সেকেন্ড এখন বলার দরকার নেই যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কে বলার দরকার নেই যে সেকেন্ড ন্যাশনাল পয়েন্ট ন্যাশনাল পয়েন্ট মানে হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আর ফার্স্ট ন্যাশনাল পয়েন্ট কে ছিল এটা হচ্ছে জিওফ্রে চসার দ্যাটস ইট সো আরেকবার জিওফ্রে চসার কে নিয়ে আমরা কথা বলে ফেলবো फादर অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার পয়েম পয়েট্রি গ্র্যান্ডফাদার অফ ইংলিশ নভেল হিউম্যানিস্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার প্রথম ন্যাশনাল পয়েন্ট ন্যাশনাল পয়েন্ট প্রথম ন্যাশনাল পয়েন্ট মর্নিং স্টার অফ ইংলিশ লিটারেচার সেটাও জিওফ্রে চসার যদি এত কিছু বুঝে গিয়ে থাকি তাহলে আসুন আমরা একটু পরে প্রশ্নগুলোর দিকে তাকাই yes who is known as the father of modern english poetry please ask question dekha who is known as the father of modern english poetry modern english poetry er father ke apnar kache mone hote pare uni hoyto john milton mone hote pare dickens othoba bola hote pare wordsworth মডার্ন পোয়েট্রি আর ওল্ড পোয়েট্রি বলে কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই ফাদার অফ মডার্ন ওল্ড সব পোয়েট্রির বাপি হচ্ছে জেফ্রি চসন থ্যাংক ইউ হাই তো রিয়াস চৌধুরী থ্যাংক ইউ গুড হ্যাঁ ভেরি গুড আরিফ নাইস সঞ্জয় দানিলা ভেরি গুড ওকে নাম্বার টু হু ওয়াজ দ্য ন্যাশনাল পয়েন্ট অফ ইংল্যান্ড হু ওয়াজ দ্য ন্যাশনাল দেখি এটা একটু ট্রাই করেন তো সবাই নাম্বার টু নাম্বার টু নাম্বার টু সবাই আনসার করুন আমি ওয়েট করছি আপনাদের জন্য who was the national poet of england who was number 2 number 2 excellent 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 chamutkar chamutkar चमत्कारू who was the first national poet of england who was the first national poet of england othoba is the first amra already bolechi kintu question e ache who was othoba is the was othoba is the second national poet of england yes acha kori apnara janen ready kotha bolte hobe number 4 who translated bible for the first time it a koyek bar asche koyek bar asche yes who translated bible for the first time ke korechilo mone ache 
जन John Wycliffe. Thank you. Ebar ashun, amader class er shesh porjay chole ashi. Ajke er che beshi ar ashole dear sujog nei ebong amra ashole je eta korar chesta korechi. Chesta korechi seta hocche chesta korechi amra amader je ajke je syllabus ajke je class er pattern ya chilo छोटे मोस्ट बोरिंग एक जिन क्योंकि पढ़ते आई एम सो सरि फर दैट इट जरा लिटारेचर स्टूडेंट ना जरा लिटारेचर पढ़ते पसंद करना तरह से कई भाव लगार कथा ना क्योंकि अनफर्चुनेटलि पढ़ते हैं कठिन जिनटाई आपना के एकटू एक पढ़ते और एकटू एक जो अपनी पढ़वें आस्ते आस्ते छोटो छोटो सिंगल स्टेप तई बड़ो जार्नी थाउजेंड माइल्स जार्नी हो जाए इनशाला बीसिएस कैलर हार माध्यम कि आपने शेष हमें अपना सर्वशेष जत्रा और ये कथाटी लिओ सू लार्निंग 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 खुबी कम समय मध्य सबा दो थैंक यू फर शेयरिंग टाइम उमे सहयोग कर